காட்டி வினையர்களே உங்களை எபிசோடு பதினெட்டில் நாங்கள் ச சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் போன வாரம் சொன்னது போல ஒரு நிலையற்ற தன்மை இருந்தது என்று கூறலாம் ஆனால் பையிங்கை விட செல்லிங் வந்து மிட் வீக்கில் இருந்தது கடைசி நாள் அன்னைக்கு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு அந்த பையிங் வந்து சரியான ஒரு முத்தாய்ப்புடன் முடிந்தது என்று கூறலாம் இதற்கு காரணங்களை பார்க்கும் பொழுது முதல்ல வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா சைனா யூஎஸ் ட்ரேடு வார் டென்ஷன் மறுபடியும் வந்ததுன்னு சொல்லலாம் இரண்டாவதாக பார்த்தோமையானால் மான்சூன் ஆகஸ்ட் மாதம் அதாவது ஜூலை மாதம் குறைவாக இருந்தது என்ற தீர்வு வந்தது அடுத்தார் போல் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இரண்டாவது முறையாக வட்டி விகிதத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணினது அடுத்ததாக ஆட்டோ சேல்ஸ் போன மாதம் வந்து சுமாராக இருந்தது இவை எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு நிலையற்ற தன்மையை கொடுத்துவிட்டு கடைசி நாள் என்று வெள்ளிக்கிழமை அன்று யூஎஸில் வந்து ஃபெடரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அன்சேஞ்சுன்னு சொன்ன பிறகு மார்க்கெட்டில் பார்த்தோன்னா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கியூ ஒன் ரிசல்ட்ஸ் பெட்டராக இருந்து ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் மான்சூன் அதுவும் வந்து பார்த்தோன்னாக்க நன்கு இருக்கும் அதாவது டெஃபிசிட் இருக்காது என்ற ரிப்போர்ட் வந்த உடனே மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பரபரப்பு வந்தது அதை தவிர ஜிஎஸ்டியும் அதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ போன வாரம் பார்த்தோமேயானால் நிஃப்டி வந்து பதினொன்னாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு புள்ளி ஆறு அஞ்சு என்பதில் ஓப்பன் ஆகி பதினொன்னாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூறு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு என்ற புள்ளிகள் ஹை தொட்டு பதினொன்னாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தொன்று புள்ளி நாலு அஞ்சு என்ற புள்ளிகளை குறைந்து பதினொன்னாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது புள்ளி எண்பது என்ற புள்ளிகளில் வந்து முடிவடைந்திருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பர்சன்ட் நிஃப்டி ஏறியிருக்கு கடந்த இரண்டு வாரங்களாக நிஃப்டி ஏற்றுமுகமாக இருந்தாலும் இந்த இந்த வாரம் இறங்கினதை பார்த்தோமையானால் கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து இந்த தடவை இறங்கினது தான் வந்து ஹையஸ்ட் லோன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு டீப் லோவை தொட்டுது என்று கூறலாம் ஸோ மேலும் இந்த வாரத்திலே என்னென்னலாம் நிகழ்வுகள் இருக்கிறது மேலும் இந்த வாரம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய லிட்ரஸி அதில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வா இந்த வாரத்தினுடைய பங்கு சந்தையினுடைய போக்கையும் கமாடிட்டி சந்தையினுடைய போக்கையும் பார்க்கலாம் அதுபோல் கமாடிட்டி சந்தையிலே நாங்கள் கூறியது போல் கோல்டு வந்து இந்த இயரில் தொட்டது இந்த வாரத்தில் போன சாரி போன வாரத்தில் அதுபோல் சில்வரில் வந்து பெரிய ஒரு மூமெண்ட் இல்லாட்டாலும் ஒரு சாப்பி மூமெண்ட் தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது குரூடில் வந்து இறங்கி மறுபடியும் ஒரு ஏற்ற இறக்கத்தோடு தான் இருந்ததுன்னு கூறலாம் அதை தவிர பேஸ் மெட்டல்ஸ் பார்த்தோமேயானால் லண்டன் மெட்டல் எக்ஸ்சேஞ்சில் அந்த சைனா ட்ரேடு டென்ஷன் வார் வித் யூஎஸ் ஸோ அதனால் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் செல் ஆஃப் அதிகமாக இருந்தது என்று கூறலாம் காப்பர் அலுமினியம் எல்லாத்துலேயுமே பட் ஓவரால் கடைசி நாள் அன்று அதாவது வெள்ளிக்கிழமை அன்று எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு பையிங் அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஃபார்வேர்ட் பையிங் வந்திருக்கு என்று சொல்லலாம் ஸோ ப்ராஃபிட் புக்கிங்கிலிருந்து ஃபார்வேர்ட் பையிங் வந்திருக்குதுன்னு கூறலாம் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸியை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸியை பார்த்து பா பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவிடண்ட் ஈல்டு ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன ஸோ இது வந்து இது இதன் மூலியமாக ரெண்டு விதமான ஸ்டாக்ஸில் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது உள்ள செல்வோம் டிவிடண்ட் ஈல்டு ரேஷியோங்கிறது என்னென்னாக்க கேஷ் டிவிடண்ட் பர்ஷர் டிவைடட் பை மார்க்கெட் வேல்யூ பர்ஷர் அதான் வந்து டிவிடண்ட் ஈல்டு ரேஷியோன்னு பெருங்க ஸோ இது வந்து என்னத்தை மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம்னாக்க அந்த கேஷ் டிவிடண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த இண்டிவிஜுவல் ஷேர் ஹோல்டர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ரிலேட்டட் டு த மார்க்கெட் வேல்யூ பர்ஷர் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ இது எதுக்காக திஸ் வில் பி யூஸ் டு சி ஹவு த இண்டிவிஜுவல் வெல்த் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இந்த டிவிடண்ட் ஈல்டு ரிஷியோ வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு பேராமீட்டராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏன் நம்ம வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் எதுக்கு நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் மணியை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதை மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது டு ஏர்ன் அ ரிட்டர்ன் ஸோ எய்தர் பை டிவிடண்ட் ஆர் பை ஸ்டாக் அப்ரிசியேஷன் அதுக்கு தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் சேவிங்ஸுக்கும் இன்வெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா சம் கம்பெனிஸ் சூஸ் டு பே டிவிடண்ட் எவ்ரி இயர் ஆஸ் அ ரெகுலர் பேசிஸ் எதுக்குன்னா டு ஸ்பெர் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இதை மாதிரி ரெகுலராக டிவிடண்ட் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இதை வந்து என்னமா கிளாஸிஃபை பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்கம் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதே இது ஸ்டாக்ஸ் அதர் தேன் த கம்பெனிஸ் சூஸ் டு ரீஇன்வெஸ்ட் த டிவிடண்ட் அமௌண்ட் அது டிவ
ஸோ இன்கம் ஸ்டாக்ஸ் க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் ரெண்டு பர்டிகுலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு எது தேவை ஒரு ஷார்ட் டேமுக்கு எது தேவை ஒரு லாங் டேமுக்கு எது தேவை அப்படிங்கிறத இதன் மூலியமாக செலக்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் அந்த டிவிடன் ஈல்டு ரேஷியோனுடைய ஒரு பேராமீட்டருங்க அதுமாதிரி அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது இதில் பார்த்தோம்னாக்க இ காமர்ஸை பற்றி பேச போகிறோம் ஏன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து யூஎஸ்லேருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ அதை எல்லாத்தையும் கலெக்டிவாக பண்ணி இந்தியா வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த இ காமர்ஸில் அக்ரெசிவாக போயிட்டுருக்கு ரூரல் எப்படி இருக்குன்றத பற்றி பேச போகிறோம் இப்போ சந்தைக்குள்ளே செல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வார அடுத்த நிகழ்வுகளில் முக்கிய நிகழ்வுகள் என்ன நடந்திருக்கு ஸோ அதனுடைய இம்பேக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏர்லைன் ஸ்டாக்ஸில் பார்த்தோம்னாக்க நிறைய ஒரு பேனிக் சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு ஆஃப்டர் திஸ் இண்டிகோ ஸோ அதனால் அந்த ஏவியேஷன் செக்டார் இந்த வாரம் எப்படி என்று பார்ப்போம் அது போல் ஜிஎஸ்டியில் பார்த்தோம்னாக்க கவுன்சில் வந்து நேற்றைய தினம் வந்து அதாவது வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி ரேட்டை வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எண்பத்தெட்டு ஐட்டத்துக்கு அதில் வந்து ஐட்டம் எக்ஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டியை பார்த்திங்கனாக்க சானிட்டரி பேட் அதுவும் ப்ளஸ் அந்த சிலை செய்யக்கூடிய விக்கிரகங்கள்லாம் செய்கிறாங்கள்ல சாமி செலவு பண்ணுறது அதெல்லாமும் வந்து ஜிஎஸ்டியிலேருந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாவது பன்னெண்டு சதவீதத்திலிருந்து அஞ்சு சதவீதமாக இருக்கிறது அதில் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க ஹேண்ட்லூம் தறி மற்றும் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கிரேட் சல்ஃபரிக் ஆசிட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து இறக்கியிருக்காங்க அதேமாதிரி இருபத்தெட்டு பர்சன்ட்லேருந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் பார்த்தோம்னாக்க லித்தியம் பேட்ரிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து குறைச்சிருக்காங்க அதை தவிர ஷேவர்ஸ் அப்புறம் ஹேர் கிளிப்பர்ஸ் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் வந்து இருபத்தெட்டுலேருந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த எண்பத்தெட்டு ஐட்டங்கள் ஜிஎஸ்டி குறைவாக இருப்பது மார்க்கெட்டுக்கு வரக்கூடிய வாரத்தில் வந்து ஒரு வரவேற்கத்தப்ப விஷயமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் அதுபோல் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்ஃப்ளோ பார்த்தோம்னாக்க நாலாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தோரு கோடி ரூபாயாக இந்த மாதம் இருந்திருக்கிறது அதே சமயத்தில் பதினாலு கோடி ரூபாயாக பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாயாக ஜூன் மாதத்தில் இருந் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் இது வரக்கூடிய மாதங்களில் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது மார்க்கெட்டுடைய மூமெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி அதிகரிக்கும் மற்றும் மறுபுறம் பார்த்தோம்னால் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க பார்த்தோம்னா டேர்ன் டு பி த மாடஸ்ட் பையராக இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கடந்த ரெண்டு மாதங்களுக்குள்ளே வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது எல்லாமே ஒரு 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 பாசிட்டிவ் மூமெண்ட் வித் அப்பப்போ வந்து இந்த கியூ ஒன் ரிசல்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது குளோபல் எக்கனாமிக்கில் வரக்கூடிய டேர்ன் அவுட் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு இம்பேக்ட் கொடுக்கப்படும் இப்பொழுது திரு நரசிம்மன் வந்து உங்களுக்கு இந்த வாரத்தில் இண்டெக்ஸ் அண்ட் கமாடிட்டி பொருட்சந்தை எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறார் வணக்கம் பங்கு சந்தையை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தோம்னா போன வாரம் நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா ஏழு நாட்கள் நம்ம சொன்னது முதல்ல நம்ம சொன்னது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே வந்து ஜாயிண்ட்டாக வந்து ஒரு நிலையற்ற தன்மை இருக்கும் மார்க்கெட் வந்து ஏறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ஆனால் புதன்கிழமை அன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் தேர்ஸ்டே வந்து அகைன் நிலையற்ற தன்மை இருக்கும் வேலைக்கிழமை அன்றைக்கி மார்க்கெட் ஏறும் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது என்னென்ன என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லியிருந்தோம்னா மார்க்கெட் ஃபுல்லாக ஓவர் ஆலாக டவுன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது வேலைக்கிழமை அன்றைக்கி வாங்கி விற்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டுருந்தோம் அப்படி பார்க்குறப்ப பார்த்தோம்னா எப்போவுமே நம்ம இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நம்ம கைட் பண்ணுறப்ப என்ன சொல்கிறோம்னா எந்த டைரக்ஷன் மார்க்கெட் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் டெக்னிக் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதனுடைய காரணம் என்னென்னா நீங்கள் அதை பின்பற்றுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சார் சொன்னார் நிகழ்வுகள் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ட்ரேடு வார் கன்றி மீதி நா காலகட்டங்களில் முன்னெல்லாம் இந்த மாதிரி இண்டோ சைனா இது ட்ரேட் ப்ராப்ளம்ஸாக இருந்தாலும் சரி யூஎஸ் சைன் ட்ரேட் ப்ராப்ளம்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்தியா யூஎஸ் ட்ரேட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஒரு நியூஸ் வந்தாலே மார்க்கெட் சர்றுன்னு இறங்கிடும் முன்னெல்லாம் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வார் மாதிரி நான் இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ்க்கு டியூட்டி போடுறேன் அவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் டியூட்டி போடுறேன்னாலும் அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்துலேயும் நம்மளுடைய ஃபோர்காஸ்டிங் மாடல்ஸை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு பார்க்குறோம் ஸோ வேலைக்கிழமை அன்றைக்கி நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா நிலையற்ற தன்மை இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் அன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து டவுன் ஆகிருக்கு நியூ லோ டச் நியூ லோ அன்றைக்கி அந்த நியூ லோ டச் ஆனது நிலையற்ற தன்மைக்கும் நியூ லோக்கும் நிறைய
சில்வரும் கோல்டும் நம்ம கிட்ட கிட்ட போய் ஏறத்தை அழ ஒரு பதினஞ்சு வாரமாக நெகட்டிவாக சொல்லிட்டு வரும் அந்த பதினஞ்சு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது கொஞ்சம் அதை ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் பொசிஷன் எடுக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு லாபம் விட்டு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வாரம் பங்கு சந்தையை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தோம்னா முதல் இரண்டு நாட்கள் பங்கு சந்தையில் பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு நிலையற்ற தன்மையே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மார்க்கெட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி நம்ம ம மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே ஒரு ஜாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி நம்ம எடுத்தோம்னா மார்க்கெட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கி விற்கக்கூடிய ஒரு நிலமை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ மண்டே பொசிஷன் எடுக்கிறது நிறைய பேருக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து டியூஸ்டே மண்டே பொசிஷன் எடுக்கிறதுக்குள்ளே இதில் கேப் டவுன் ஆகலாம் இல்லை கேப் அப் ஆகிடலாம் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்னா மண்டேக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஒரு டியூஸ்டேக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பொசிஷனை கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கே சரியாக இருக்கும் சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து மண்டே அன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம வந்து மார்க்கெட் ஒரு வேளை கேப் அப் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மண்டே டியூஸ்டே வந்து மார்க்கெட்டு அப் ஆகும் வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே வந்து மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் சொல்கிறோம் ஸோ இன் கேஸ் மண்டேவும் டியூஸ்டேவும் மார்க்கெட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி இல்லாமல் மண்டே கேப்லேயே நம்ம சொல்கிறது நடந்து எடுத்து வச்சுங்க டியூஸ்டேலாம் அந்த ரன்னிங் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பார்த்திங்கன்னா வெட்னஸ்டே வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம சொன்னது நடந்தே தீரும் சப்போஸ் நம்ம மண்டேவும் டியூஸ்டேவும் டவுனுன்னு நம்ம சொல்கிறப்போ மண்டே காலையிலேயே மார்னிங் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறப்பே ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் டவுன் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் எப்போ பொசிஷன் எடுக்கணும் யூ ஹவ் டு வெயிட் அகெயின் அதுலேருந்து இறங்கினதுலேருந்து கொஞ்சம் ஏறும் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் டவுன் ஆனதுலேருந்து அகெயின் வந்து இட் வில் கம் டவுன் டு ஒரு இருபது பாயிண்ட் டவுன் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அப்போ நீங்கள் டியூஸ்டே நம்ம கொடுக்குற மெஷர்மெண்ட் வச்சு திரும்பி ஷார்ட் போகலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒன்ஸ் கேப் டவுன் ஆனால் நீங்கள் கவர்மெண்ட் எந்த ட்ரேடும் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது கேப் டவுன் ஆனப்போ நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா சப்போஸ் மண்டே மார்க்கெட் ஓப்பனிங் கேப் டவுன் ஆகுது நம்ம திங்கக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் வந்து மார்க்கெட் வந்து விழிச்சு இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா அன்றைக்கி நீங்கள் வந்து வீழ்ச்சி ஆனப்புறம் திரும்பி ஷார்ட் பொசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஆல்வேஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கிற ஃப்ரைடே பொசிஷனை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது ஃப்ரைடே என்ன பண்ணலான்றது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஃபோனாவது பண்ணணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனல் கேப் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அவர் டு அவர் பேசிஸில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பண்ணணுன்னா அன்லஸ் நீங்கள் பர்சனல் டச்சில் இருந்தால் தான் ஏதாவது பண்ண முடியும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க நம்ம ஸோ நீங்கள் அந்த ஃப்ரைடே பொசிஷனை கண்டினியூ பண்ணலாமா அடுத்த வாரத்துக்கு இல்லையான்றது நீங்கள் பர்சனலாக இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணால் தான் முடியும் ஸோ இந்த வாரம் திங்கள் செவ்வாய் மார்க்கெட் டவுன் ஆகிறதும் அப்புறம் வந்து வெட்னஸ்டே வந்து மார்க்கெட்டு கொஞ்சம் மார்க்கெட்டு ஸ்லைட்டாக ஓலட்டைலிட்டி அப்பாக ஆகிடும் அப்புறம் தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே அகெயின் வந்து மார்க்கெட் வந்து சைட்வேஸ் வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே நீங்கள் மார்க்கெட் ஏறதுனால டியூஸ்டே மார்க்கெட் க்ளோசிங் டைமில் வந்து நீங்கள் வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே வெயிட் பண்ணி விற்கலாம் பட் ஃப்ரைடே மார்க்கெட் வந்து ஒரு வித்தியாசமான நான் நாளாக இருக்கும் அன்றைக்கி வந்து என்ன நடக்கலாமன்னா ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அப்படியே அப்படியே ஏறின ஒரு மார்க்கெட் காலையில் சாயந்தரம் அப்படியே இறங்கி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வே ஃப்ரைடே வந்து ஒரு ஜாகிரதையான நாள் அன்றைக்கி மார்க்கெட் ஏறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நிலையற்ற தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற நாள் வந்து இந்த வரும் வெள்ளிக்கிழமை இருக்கிறதுனால திங்கள் செவ்வாய் மார்க்கெட் இறங்கும் புதன் வேழன் வந்து மார்க்கெட் ஓரளவுக்கு ஏறும் வெள்ளிக்கிழமை வந்து இறங்கும் அப்படின்றது நம்மளுடைய கணக்காக வச்சுட்டு தேர்ஸ்டேக்கு அப்புறம் பொசிஷன் யாரும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கமாடிட்டிஸ் பொறுத்த மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பொருட்சந்தையை பொறுத்த மட்டும் கோல்டும் சில்வரும் ஃபர்தராக டவுன் ஸ்லைடிங் அதாவது வீழ்ச்சியை நோக்கியே போயின்ட்டுருக்கு அதில் வந்து சில்வர் வந்து வீழ்ச்சியை நோக்கி போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது கமாடிட்டிஸ் பொறுத்த மட்டும் மற்ற மெட்டல் ஸ்பெசிஃபிக் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சார் வந்து சொல்லி முடிச்ச அப்புறம் ஸ்டாக் ஸ்பெசிஃபிக் செக்டார் வைஸ் நம்ம சொல்லலாம் மெயினாக நிஃப்டியை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த க
ஃபர்தராக வந்து ஏதாவது சர்ப்ரைஸ் ஒன்று வந்து பெட்டராக வந்ததுனாக்க இதிலேருந்து மூவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வாரத்தில் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பதினொன்னாயிரத்தி நானூறு பதினொன்னாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு என்பது அப்சைடுலேயும் டவுன் சைடில் பார்த்தோன்னாக்க லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி லெவன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி ஒன் என்பது டவுன் சைடுலேயும் இருக்கக்கூடும் அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக பதினொன்னாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து பதினொன்னாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரை வந்து நிஃப்டினுடைய போக்கு இந்த வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தெரிகிறது அதுபோல் எவ்ரி டே மூமெண்ட் வந்து சார் சொன்னது போல் நீங்கள் எங்களோட தொடர்பில் எதர் மொபைல்லையோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை டெலகிராம்லேயோ வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறத என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டே டு டேயே கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது கோல்டை பொறுத்தவரையும் சார் சொன்னதில் பார்த்தோன்னாக்கா டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தான் கொஞ்சம் நாளாகவே இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி நைன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்டுக்கு கீழே ப்ரீச் ஆச்சுன்னா பெருசாக விழும் டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போச்சுன்னா ஒரு நூறு புள்ளிகள் வரை செல்லக்கூடும் தங்கத்தை பொறுத்தவரையும் சில்வரை பொறுத்தவரையும் இப்போ வந்து முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் இருக்குது தேர்ட்டி செவன் எயிட் டன்ங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக இருக்குது இந்த சப்போர்ட்டில் மறுபடியும் உடஞ்சால் ஃபர்தராக ஒரு எழுநூறு எண்ணூறு புள்ளிகள் வரை சில்வர் வந்து இறங்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் குரூட் ஆயிலை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னாக்க ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற புள்ளிகள் இருந்துகிட்ருக்கு ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் இருக்குது மறுபடியும் அந்த லெவலை தாண்டினதுனாக்க குரூடில் வந்து ஒரு பையிங் வரக்கூடும் குரூடில் லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்தோம்னாக்க இன்வென்ட்ரி அவனுடைய லெவல் குறைஞ்சதுன்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பையிங் மொமெண்டம் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கு இதுதான் ஓவராலாக உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டினுடைய இம்பேக்ட் எடுக்கக்கூடும் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு லாஜிக் இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது சார் உங்ககிட்ட போய் சொல்லுவோம் இப்போது இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயத்த நீங்கள் ஒரு விஷயமா ஞாபகம் வச்சுக்கல மண்டே மார்னிங் வந்து ஒருவேளை மார்க்கெட் டவுன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ஏன்னா இந்த கேப் டவுன் ஆகுதுன்றது வந்து யாருடைய கையிலும் இல்லை ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புளுடைய ஹியூஜ் ட்ரேடை வந்து அன்றைக்கி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பெரிய இன்ஸ்டியூஷன்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் பட் நம்மளுடைய ப்ரொடிக்ஷன் என்னென்னா திங்கள் செவ்வாய் மார்க்கெட்டு ஏறும் அப்படின்றது நம்மளுடைய ப்ரொடிக்ஷன் ஸோ ஒரு வேளை நம்ம சொல்கிறதுக்கு அகைனஸ்டாக மார்க்கெட் வந்து மண்டே மார்னிங் வந்து விழிச்சு ஓப்பனிங் டவுன் இருந்தால் தைரியமாக வாங்கி விற்கலாம் ஒரு வேளை மார்க்கெட் கேப்பை ஏறிடுத்துனா கொஞ்சம் அது வந்து கரெக்டாக அடுத்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆக மட்டும் வெயிட் பண்ணி திரும்பி அதை வாங்கி நீங்கள் ட்யூஸ்டே மட்டும் அந்த பொசிஷனை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் செவ்வாய்க்கிழமைக்கு என்ன பண்ணணுன்னா யோ டு கோ ஃபார் எ ஷார்ட் அதாவது புதன் வேழன் வந்து நம்மளுக்கு மார்க்கெட் டவுனாக இருக்கிறதுனால செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு க்ளோஸிங் க்ளோஸிங்கில் வந்து நீங்கள் ஷார்ட் பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அது வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே உங்களுக்கு ஈல்டு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஹியூஜ் வாலட்டைலிட்டி இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசிந்து கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்கிறதுனால இதை தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஹியூஜ் வாலட்டைலிட்டி மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த வாரம் அந்த வாலட்டைலிட்டிஸ் கண்டினியூ ஏன்னா ஒரு பக்கம் நியூஸ் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கிறதும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்தியன் கம்பெனிஸினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கிறதும் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய பேசிக் ப்ரொடிக்ஷன் என்ன மண்டே திங்கள் செவ்வாய் வந்து மார்க்கெட் ஒரு ஏற்றுமுகமாகவும் புதன் வேழன் வந்து இறங்குமுகமாகவும் இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் ஒரு விதமான ட்ரிக்கி டேயாக இருக்குது நாங்கள் டேஞ்சர் டேன்னு சொல்லலை வெள்ளிக்கிழமை ஒரு விஷயம் புலப்படாத ஒரு நாளாக இருக்குது ஸோ அன்றைக்கி வந்து பொசிஷன் இல்லாமல் வேடிக்கை பார்க்கலாம் அன்றைக்கி ஒன்று மார்க்கெட் பெருசாகவும் ஏறலாம் இல்லை பெருசாகவும் வீழ்ச்சி அடையலாம் அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான ஒரு நாளாக இருக்கிறதுனால ஸோ யார் வந்து வாங்கி விற்கணுன்றவங்க வந்து அவங்க பொசிஷனை வந்து வெளில வே செவ் செவ்வாய்க்கிழமைக்கு அப்புறம் யாரும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதீங்க யார் விற்று வாங்கணுன்றவங்க வந்து பொசிஷனை வந்து செவ்வாய்க்கிழமை சாயந்தரமோ இல்லை புதன்கிழமை காலையிலேருந்து எடுத்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது செக்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வாரம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இன்ஃப்ரா கம்பெனிஸாக இருந்தாலும் சரி ஆட்டோமொபைல்ஸாக இருந்தாலும் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருந்தாலும் சரி மெட்டல் கம்பெனிஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஆல்மோஸ்ட் எஃப்எம்சிசி ஃபார்மா எல்லா செக்டார்ஸுமே ஒரு அப்பாவக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது செக்டார் இல்லாமல் ஒரு நியூட்ரல் இந்த மாதம் வந்து இ
நெகட்டிவ் செக்டார் அப்படின்னு போகிறப்போ ஜுவல்லரி அப்புறம் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நெகட்டிவ் செக்டாராக நம்ம நினச்சிக்கலாம் பட் சார் ஒரு இன்புட் ஒன்று கொடுத்தாரு ஜுவல்லரியில் ஹேண்ட்லூம் குட்ஸ்க்கு வந்து ஜிஎஸ்டி கம்மி பண்ணியிருக்கிறதாகவும் ஸோ அந்த ஹேண்ட்லூமை ஸ்பெசிஃபிக்காக வச்சுருக்கிற லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் என்னன்றது நீங்கள் டெக்னிக்கலாக பார்த்து அது இப்போ என்ன கம்பெனியோ அந்த கம்பெனியினுடைய ஸ்டேட்டஸ் பேஸ்டாக ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது பொருட்சந்தையை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தோம்னா க்ரூடு வந்து இந்த டோட்டல் ப்ரோக்ராம் சொல்லிகிட்டே வரும் க்ரூடு வீழ்ச்சி ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எந்த ஒரு டவுன்லோடு மூமெண்ட்லேயும் நீங்கள் வாங்கி விற்கிறது தான் ஆல்வேஸ் நல்லதே தவிர க்ரூடை வந்து விற்று வாங்குகிற ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி கோல்டு அண்ட் சில்வரில் வந்து நீங்கள் விற்று வாங்குகிற ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணலாம் நான் ஃபேரஸ் மெட்டல் அதர் தென் சில்வர் கோல்டு இல்லாமல் மற்ற மெட்டல்ஸ் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாருக்கும் இருக்குது என்னென்னா அதில் வந்து எல்லாமே வந்து வாங்கி விற்க வேண்டிய நிலைமையில் தான் அந்த மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது இன்னும் ஒரு சில காலத்துக்கு இந்த வாரமும் அது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது பட் என்னாகும் இந்த மெட்டல் ப்ரைசஸ்னுடைய ட்ரெண்டில் வந்து விற்று வாங்கலாம் என்ற மனப்பான்மை இருந்தாலும் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் லெவல் ஆஃப் அந்த ட்ரேட்னுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் லெவல் பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜில் அதாவது பெரிய லெவலில் அது வந்து நீங்கள் விற்று வாங்குற அளவுக்கு ஒன்றும் இருக்காது நீங்கள் விற்கு ஷார்ட் போகிறதுக்குள்ளேயே அந்த மார்க்கெட் திரும்பி பவுன்ஸ் பேக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால வாங்கி எந்த ஒரு நான் பெரஸ் மெட்டல் விழிச்சு ஏற்பட்டாலும் அதை உடனே வாங்கி விற்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் இந்த வாரம் வந்து ஒரு ஓலட்டைல் வீக்கு நிலையற்ற தன்மை உள்ள வாரம் ஸோ பொசிஷனல் ட்ரேட்ஸை வந்து ரொம்ப அன்னிக்கு நீங்கள் வெளியில் வரலன்னா அடுத்த நாள் எக்ஸ்டென்ஷனில் மாட்டிக்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால ரொம்ப காஷியஸாக இந்த வாரம் ட்ரேட் பண்ணணும் சும்மா பொருட் பொருட் சந்தையை பொறுத்த மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோடு இருக்கிறதுனால நீங்கள் பெட்டர் ட்ரேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது நேர்களே இப்போ வந்து பார்த்தோன்னாக்கா செக்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்காரு ஸோ செக் அந்த கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோன்னா எஃப்எம்சிஜி வந்து ஸ்டார் பர்ஃபார்மராக இருந்துட்டு இருக்கு அதை ஸ்டீல் கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்லியிருக்காரு அதுமாதிரி நான் பிசிஏ அதாவது ப்ராம்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் கூடிய பிஎஸ்யு பேங்க்ஸ் பார்த்தோன்னாக்கா போன வாரம் நல்ல ரிசல்ட்டு லைக் பேங்க் ஆஃப் பரோடா எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறதுனால அதில் வந்து ஒரு ரேலி வெள்ளிக்கிழமை வந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதுதான் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எதுவாகும்னு சொல்லலாம் அதனால் வந்து ஸ்டாக் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் இன் நான் பிஎஸ்யு பேங்க்ஸ் பிஎஸ்யு பேங்க்ஸில் வரக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதேமாதிரி ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் ப்ளஸ் என்பிஎஃப்சிஸ்லாம் நன்னாக நன்கு பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகமாக தெரிகிறது ஸோ இதை தவிர பார்த்தோன்னாக்கா இந்த ஜிஎஸ்டினுடைய இம்பேக்டில் அதனுடைய மொமெண்டம் இருக்கும் இதை தவிர இந்த பிஎம்ஐ டேட்டா வெள்ளிக்கிழமை வந்தது வந்து நன்கு இருக்கிறது ரெண்டரை சதவீதத்துக்கு மேலே அதிகரிப்பு இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட் டு த மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த திங்கள் செவ்வாய் ஏறக்கூடுவதற்குண்டான மூமெண்ட்ஸை பார்த்தோமே ஆனால் இப்பொழுதுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் மூமெண்ட் இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் அதை தவிர வேறு ஏதாவது குளோபல் நிகழ்வுகள் ஏதாவது ஒரு இம்பேக்ட் வந்தால் தான் மார்க்கெட்டில் வந்து திருப்பி அதனுடைய இம்பேக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அது தவிர நிறைய இன்னும் கியூ அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அதில் ஏதாவது ஒரு பெரிய மேஜராக வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு டென்ட் விழுந்ததுன்னா அதனுடைய இம்பேக்டும் சந்தைகளில் வந்து பிரதிபலிக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதுபோல் ஐடி செக்டார்லேயும் ஒரு நாளைக்கு முப்பது பாயிண்ட் ஏறினா அடுத்த நாள் அது இருபது பாயிண்ட் இறங்குறது அது மாதிரி ஈவன் லைக் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ்லேயே இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ அதனால் ஐடி செக்டாரில் அந்த மொமெண்டம் இருக்குது அந்த மொமெண்டத்தை கரெக்டாக நாங்கள் புரியுது போல் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணாக்க அதில் வந்து ப்ராஃபிட்டை பார்க்கலான்னு சொல்லலாம் ஆட்டோமொபைல் செக்டாரை பொறுத்தவரை இந்த ஆட்டோ சேல்ஸ் சுமாராக இருந்ததுனால லாஸ்ட் வீக் வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டார் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஆட்டோமொபைல் அண்ட் ரியாலிட்டி வந்து போன வாரம் நல்லா வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு சார் ஸோ அதனால் இந்த வாரம் ஆட்டோமொபைல் வந்து ஒரு ஒரு புல் பேக் வரக்கூடும் என்று சார் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுலேயும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இதை தவிர ஹெல்த் கேர் ஃபார்மாசூட்டிகல்ஸ் பெட்டராகவே பண்ணினது போன வாரமும் ஸோ ரிசல்ட்ஸும் நல்லா இருக்குது அது மாதிரி இந்த ஃபாரின் எஃப்டிஏ பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சாதகமான நிகழ்வுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதுமாதிரி கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா மெயினாக வந்து இப்போ இந்த மான்சூன் பெட்டராக இருக்கிறதுனால ரூரல் எக்கானமி அகெயின் பிக்கிங் அப் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பேக
இது ரெண்டும் வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் என்று கூறியிருக்கிறார் இந்த ஜிஎஸ்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசருக்கு வந்து பெனிஃபிட் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபெர்டிலைசர் ஸ்டாக்ஸில் வந்து மூமெண்ட் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் சார் டெலிகம்யூனிகேஷன் பற்றி நீங்கள் சொல்லலை டெலிகாம் நெகட்டிவாக தான் இருக்குது செக்டர் டெலிகாம் நெகட்டிவாக தான் இருக்குது லாஸ்ட் வீக்கு நெகட்டிவாக இருந்தது பட் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ ஸ்டாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாரதி ஏர்டெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி அவன் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் சில அவங்களுடைய அசட்ஸை விக் விற்று அவங்களுடைய கடனை குறைப்பேன் என்று சொன்னதுனால அதில் பெரிய வீழ்ச்சி இல்லை ஒரு ஒரு லேசான தாக்கம் ஸோ அதனால் அது மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக பங்குகளை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னா நாங்கள் ஒரு அஞ்சாறு பங்குகளை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து முத்தூத் ஃபைனான்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ஒரு மொமெண்டம் வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் அது போல் ஐடியில் வந்து ஓஎஃப்எஸ்எஸ் அது நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி குமென்ஸ் இண்டியா அதுவும் நல்லா இருக்கிறது கிராம்டன் ஜென்ரல் அப்ளையன்சஸ் அதுவும் நல்லா இருக்குது ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவையெல்லாம் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஆஸ் வெல் அஸ் மீடியம் டேர்முக்கு வாங்கி விற்பதற்கு ஏதுவான பங்குகளாக இருக்கிறது ஸோ இந்த வாரம் சம்மரைஸ் பண்ணும் பொழுது மண்டே டியூஸ்டே மார்க்கெட் அப்பாக இருக்கக்கூடும் என்று கூறியிருக்கிறார் ஸோ அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிஃப்டியில் என்ன பண்ணலாங்கிறத இம்புட்டும் கொடுத்துருக்கோம் புதன் வியாழன் மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்புறம் வந்து எகெயின் வெள்ளிக்கிழமை நிலையற்ற தன்மை ஸோ அது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட் இம் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படியே சாப்பியாகவும் முடிவடையலாம் என்ற மூன்று விதமான நிகழ்வுகளோடு அது வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த லெவல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பதினொன்னாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதுலேருந்து ஃபர்தராக ஒரு ட்ராவல் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பில் இருக்குது அதுமாரி பதினொன்னாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தொன்று கீழே விழுந்தால் அதுலேருந்து ஃபர்தராக ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு புள்ளிகள் வரை இறங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது நிஃப்டியை பொறுத்தவரை கரண்ட் வேல்யூவேஷன்லேருந்து ஃபர்தராக ஏறணுன்னா ஏர்னிங்ஸில் ஏதாவது ஒரு இம்பேக்டும் கவர்மெண்ட் வேறு ஏதாவது அறிவிப்புகள் வந்ததுனாக்க அதனுடைய ரீரேட்டிங் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் ஸோ நேர்களே உங்களுக்கு இந்த வாரம் இனிய வாரமாக நீங்கள் எல்லோரும் நிறைய பணம் சம்பாதக்கூடிய வாரமாக அமைய வேண்டும் என்றும் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ஒன்றி பார்ப்பதும் அல்லாமல் இந்த பக்காட்டுவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் வணக்கம் வணக்கம்